。上集说到，由于柠檬意外陷入幻觉，基金会众人开始查阅柠檬的过去。就在一筹莫展之际，裤子竟发现柠檬的师傅现在依旧活着。得得得得得得得得！你们当时打的那货就长这样。对呀、啊，他好像是见了柠檬师傅的外形，实在是太可恶了。那不对呀，这个人我见过。什么？你见过？你也和柠檬一样活了五百多年？不是，本来这事之前不是要让我去北美开会吗？当时发过来资料上写的联络人就是他。那份资料呢？资料被我弄丢了。你是不是傻？这么重要的东西也能弄丢？我也没办法，突然闹出这么大的事情，会议直接作废。我当然以为这份资料也作废了，就不知道扔哪儿没去管了。你到底是？怎么通过博士考试的？保密协议上不是很清楚的写着，若已有资料与实情不符，或是遇到资料作废的情况，需要将资料进行归档封禁或者是销毁处理吗？你怎么还能弄丢啊？气得我当场就要从轮椅上站起来了。等等，布林姐，你冷静。哎呦，好痛！不要打我。嗯，等等，布林姐，你的轮椅。在这里，我要宣布两个好消息。首先，恭喜布林姐成功离开轮椅。其实是我们找到临门晕倒的关键性人物，希望大家能尽快找到线索。哎呀，布林姐，你相当戏码，裤子也不是故意的。你知道我为了当上博士助理有多努力吗？就我这个随随便便就当上博士的家伙，居然给我这么漫不经心。换你，你气不气？换你，你气不气？我来了，我来了。说好的不打脸，你让我鼻青脸肿的上台，给部员的印象也太差了。怎么敢叫我正风部长当的一点威严都没有？你刚才说什么啦？没有，是你的错觉。我把近一个月分部和总部交接的资料都翻出来了，不过不知道为啥全都没有标具体日期，在资料库里堆得乱七八糟。我们可能要全部看一遍了。我去，才一个月，怎么会有这么多？等一下，我们先查一下为什么这些资料会没有标时间。整理往期资料好像也是分部长的工作了。哈哈，文姐，你想嘛，这个月我是如此忙碌，还差点把命丢了。像给资料标时间这种小事，我肯定就不用说了。